మొదటి జిల్లా పటాన్ చెరువు నియోజకవర్గంలో కేంద్ర జలశక్తి అభియాన్ బృందం పర్యటించింది బృందం డైరెక్టర్ కృష్ణ కిషోర్ గోవిందరాజులు సహా పలువురు అధికారులు అమీన్పూర్ లగ్డారం పెద్దకంచర్ల గ్రామాల చెరువులను పరిశీలించారు ఈ సందర్బంగా వారు మాట్లాడుతూ రాబోయే తరాలకు నీటి సమస్య తలెత్తకుండా తగిన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు ముఖ్యంగా అడుగంటిపోతున్న భూగర్భ జలాలను పెంపొందించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వాసవ్యం కావడం తర్వాత ఇక్కడే పుట్టి పెరిగింది అంత సంగారెడ్డి ఉద్యమాలయాల మాడ్యూస్ ఫ్యాక్టరీలో కొన్నాళ్ళు పనిచేశాను దీనివల్ల ఇక్కడ మన ఏరియాలో మన కోసం మన మన ప్రజల కోసం సర్వీస్ చేయడము సేవ చేయడము తర్వాత ఈ వాటరు దాని ప్రాముఖ్యత దాని ఇంపార్టెన్సు ఏ విధంగా మనం ఎటు మొక్క బొట్టు వాన నీటిని కూడా పోగొట్టుకోకుండా ఒడిసి పట్టుకుని మనకి ఉపయోగాలకి ఎలాగే ఏ విధంగా మనం తీర్చిదిద్దుకోవాలో ఆ దాని గురించి దీంట్లో అభియాన్లో భాగంగా నోడల్ ఆఫీసర్ రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను తర్వాత గత మూడు రెండు రోజులు నుంచి చూస్తున్నాం కలెక్టర్ గారు రంగారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో కానీ మన ఇంజనీర్ గారు చెప్పినట్టు తర్వాత మిగతా డిఆర్డిఓ టీము వీళ్ళంతా కలిసి బ్రహ్మాండ సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇంటి ఇంట ఇంకుడు గుంతలు తవ్వడం తర్వాత ఇంకుడు గుంతల్లో దాని ప్రాముఖ్యత ఆ విధంగా ఏ విధంగా వాటర్ని కన్జర్వేషన్ చేసుకోవడం తర్వాత గ్రే వాటర్ అంటే మన బాత్రూమ్స్ కిచెన్లోంచి వాటర్ రిలీజ్ అవుతాయి కదండి ఆ వాటర్ని వేస్ట్ చేయకుండా దాన్ని భూమి ఒక ఫిల్టర్ లాగా వాడుకుని అటువంటి వాటర్ని తిరిగి రీసైకిల్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ వాటర్ మనకి ఫ్యూచర్లో ట్యాంక్ అంతా డీసిల్టింగ్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది మైక్రో ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీకి సంబంధించిన ట్యాంక్ ఇది చుట్టుపక్కల ఎన్నో ఇన్ని ఒక ఏడు వందల ఎకరాల ఆయకట్టుకి ఇక్కడ వాటర్ సప్లై చేసే పరిస్థితి ఇవాళ తగ్గిపోయింది వాటర్ మనం ఈ విధంగా దీన్ని రిక్లమేషన్ చేసి మనం మన కృషి వల్ల చేయడం వల్ల పేపర్లో వచ్చేసి ఒక న్యూస్ విసుగు చేసుకోవడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా వచ్చేసి కబ్జలు కబ్జలకు కాపల అమీన్పూర్ తహసీల్దార్ అనే క్యాప్టెన్ తోటి ఒకటి న్యూస్ మీద వచ్చేసి పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా గతంలో శ్రీకాంత్ రెడ్డి అనే రిప్రజెంటేటివ్ గారు అయితే ఉన్నారు నాకు కూడా అప్రోచ్ కావడం జరిగింది మనకు గోవాని ప్రోగ్రాం పెట్టినప్పుడు మా ద్వారా ఆడియో సార్ కూడా కలవడం జరిగింది మనకి ఈ రోజు వచ్చిన ఈ కథన మీద అయితే ఉందో మాకు ఎలాంటి వర్షం లేకుండా ఎలాంటి వివరణ లేకుండా రాయడం అనేది నాకు కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తుంది ఏదైనా ఉంటే అఫీషియలీ మేము ఏ రకమైన చర్య తీసుకుంటున్నామో కైండ్లీ ఒక్కసారి అధికారిని అప్రోచ్ అయ్యి రాస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను